Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem video klipu vidjet ćete prskanje sa ovom Adrional Alfa 1000 litara prskalicom koju ćemo testirati i daću neko mišljenje o njoj. Kao što možete vidjeti i verovatno ne prepoznajete ovo njivu ovo nije moja njiva, to je od mog jednog rođaka znači to ćemo sada da prskamo iskoristit ćemo priliku pošto je ovako prilično prljavo on je tu radio sa jednim skupim herbicidom koji sad nećemo da reklamiramo i nije baš uspelo prskanje tako da ćemo sada ponoviti ovde sa laudisom nadam se da će uspeti bar da se uništi ovaj semenski sirak šta da radimo pričao sam da je kod nas veliki problem, korovi su postali rezistentni tako da nadam se da će ovaj sirak semenac barem uspeti da skloni, a ovaj sirak što je tu rizomac, ne, nema šanse da ga uništi šta je tu je pokušat ćemo da spasemo mu ovu njivu a i taman da isprobamo novu prskalicu i ovu kombinaciju koja je meni bila vrlo zanimljiva, ovo na rusu uski točkovi prošle nedelje sam bio u posjeti agropanonci i tamo sam gledao malo šta imaju novo od mašina primijetio sam ovu prskalicu i tamo u dogovoru sa direktorom iako to nije bio plan da, da prikažemo ovo, da je testiramo e, znam da ste vi htjeli neke druge mašine išao sam da vidim za neku e, prikolicu za džubre to sam htio da testiram radi ovih stočara htio sam malo nešto stočarima da prikažem međutim ovaj, video sam ovu prskalicu bila mi interesantna pa sam pitao da li bismo mogli da dobijemo da probamo onda mi on rekao da je gledao moje klipove i da je video da imam problema na malim njiva, njivicama kada se okrećem sa onom velikom prskalicom i drage volje mi izašao u susret dobro i njima će ovo biti neki vid reklame tako da ćemo ovaj, testirati ovu prskalicu i vidjet ćemo kako radi kao što vidite na njoj se nalaze ove 15 metarske x grane e, imamo ove triplex dizne to je neki standard e, pumpa je 96 litarska e, može da se deli na četiri sekcije e, imamo ovdje naravno mešač za hemiju imamo e, posudu za ruke i naravno imamo posudu za ispiranje e, prskalice tako da je to sve neka klasika evo regulator ovdje vidite sa pokazivačem pritiska otprilike slavina za pranje ruku je naravno ovdje kao što vidite možda je malo nezgodno što curi voda direktno na ovu slavinu ovom slavinom ispuštamo materiju iz prskalice e, ovdje imamo ove dve slavine kao što vidite znači ova leva to vam je za mešač u prskalici on je sad aktiviran i on treba stalno da bude aktiviran a ova desna slavinica ona nam služi za uključivanje mešača u ovog mešača za hemiju i znači on je sad isključen kada hoćemo da mešač za hemiju radi to je da se izvuče iz njega večnost onda okrenemo ga u ovaj položaj znači u ovaj položaj kada uključimo onda je uključen mikser za hemiju a u ovom položaju isključen i to je to, nema neke velike mudrosti na prskalici od zanimljivih stvari imamo još ove filtere koji su kao fini filteri znači tu ako prođe kroz glavni filter neka nečistoća ili pesak ili nešto tu možete da ispustite znači te, tu možete da ispustite te prljavštine trunje i otprilike što se toga tiče i to sam objasnio za korištenje ove agrional prskalice da biste mogli znači sve funkcije normalno da koristite potrebna su nam tri para izvoda hidrauličnih creva znači treba nam za širenje i skupljanje grana za podizanje komplet grana i treće, i treće je za nivelaciju terena znači tako da ta to morate imati je sad ako nemate verovato može sa dva para da se radi bez nivelacije terena to može se namesti verovato da bude u nekom neutralnom položaju ali to još moram pogledati to je to što sad možemo vidjeti ovako na prvi pogled
Kao što vidite, malo duva vetar, nije baš idealno vreme za prskanje, ali moramo ovo prskati, kritično je stanje, pa šta bude, namestit ćemo dizne na 0.3 ću staviti, stavit ću ove 0.3 da manje vode ide da ne pravi maglu, da porobam sa manjom količinom vode da ovo prskam. Znači, nameštamo sve da budu 0.3 dizne, ići ćemo nekih 170 litara po hektaru. E sad ću da pređem na sipanje hemije i na mešanje. Mali problem je što je kupio samo Laudis, nije stavio nikakav lepak, ali šta je tu je. Da bi vam ovo bolje snimio, stavit ću kameru na glavu da vidite kako to izgleda u tri dimenzije. Pošto sam uključio kardan, nadam se da me dobro čujete. Sljedeće što radimo, moramo ugasiti kod mešanja sve četiri ove sekcije. Naravno, onda izlačimo ovaj mix posudu. Dobro. Sad ćemo da vidimo šta ćemo. I šta sljedeće radimo, ono što sam već rekao, znači treba da upalimo ovdje ovaj ventil koji pokrećem mix posudu. Sada bi trebalo u mix posudi da nam radi, evo vidite, znači ovdje radi ova voda, na plavoj radi ovaj crveni i žuta je naravno, ali mora da se pritisne dole da bi radila. To je to za ispiranje posude. I to je cela mudrost. Sada ćemo da sipamo hemiju. Ovdje imamo ovo crevo koje nam pokazuje količinu vode u rezervoaru. Evo sad imamo nekih 470-80 litara. Evo kao što vidite, znači na pritisak se ispira, vrlo jednostavno funkcioniše. Sljedeće što radimo je ovaj ventil ovdje uključujemo, znači da krene da vuče hemiju i moramo samo da uključimo ovdje ovo. Sad možda bi ovo još malo bolje moglo da se ispere, međutim vidite ovo ne baca baš skroz da spira komplet hemiju, to ne mogu nikako da uradim, a ne vidim ovaj crveni kada ga uključim koliko radi, šta radi. Uglavnom, ne spira baš idealno. To je to, spreman sam za rad. Znači, sada gasim ovu mešku i... Znači, ovo je za ispiranje, za ispiranje mešalice, za uključivanje tog miksera u prskalici. Sada ćemo još ugasiti ovaj ovdje ventil. Malo je nezgodno za mene. To je položaj u kom treba da se prska. Za prskanje ćemo koristiti ovu aplikaciju koju svi možete naći na internetu. To je s ovu sliku. A imate također i spraying aplikaciju koju možete da namestite. Znači izaberete dizne i kojom brzinom hoćete da se krećete. I pritisak sve će vam pokazati aplikacija. A ovdje možete vidjeti na slici. Znači mi ćemo gađati 8 km na sat brzinu sa ovim plavim, znači ide ka 0.3 diznama, znači tu da idemo nekih, evo, na 8 km na 3 bara pritisak 162 litre po hektaru, to nam je ciljana litraža.
Prskanje naravno palimo i gasimo na ovu sivu ručicu. Ako budu malo loši snimci dronom i uopšte nemojte zameriti pošto sam uglavnom sam snimao, ljubavni mi se pridružio malo da pomogne u snimanju drona, vozio je traktor, malo je nezgodno, navikao sam se sad i ja malo na dobro pa sam radio uglavnom sa ovom navigacijom i onda mi je lako da vozim dron, međutim sad je moralo ovako, šta je tu je? S ove strane sam rešio da napravim jedan mali eksperiment, tako da ću četiri brazde duplirati, to ćete sada vidjeti, tako da bismo znali kako je dejstvo Laudisa tamo gdje se dupla doza ide. Sada ću vam pokazati znači kako radi ovo za kopiranje, vidite, grane. Po meni najbolje ga je ostaviti u neutralnom položaju, evo vidite. Znači ručicu guruti skroz gore i on će naći visinu koja odgovara i za levu i za desnu stranu i kopirat će teren. Iako po meni ovdje trebaju oni odstojnici, a to će biti ugrađeno. Ako da za sada funkcioniše. Samo da rešim kako da zatvorim vrata od, to jest ova zadnjo, zadnje staklo, pa da mogu normalno da vozim, da mi ne ulazi prašina u traktor. Nažalost, konstruktori to izgleda nisu planirali. Evo, završio sam njivu, oprskana je ova travuljina, nadamo se da će dejstvo biti dobro. Neki prvi utisci su dosta dobri, za sada mi malo čudno izgleda, pravo da vam kažem, čini mi se da je veći pritisak nego što se pokazuje na manometru, pošto mi ove trojke prave već ozbiljnu maglu na tri bara, tako da mi je to malo čudno, za sad mi to ne izgleda to. Šta sam još primetio, pri sklapanju nije dobro sklopljeno, evo ja sam sada pri završetku njive isključivao, trebalo je zadnja desna strana da ne radi, međutim majstori nisu dobro sklopili, pa kao što vidite morao sam ovo da isključim. Ovo ostalo što se tiče prskalice je sve u redu, jednostavno je korišćenje, veći mi problem predstavlja traktor, ovdje pošto ne mogu da otvorim ovo staklo, nemam normalne komande, moram ili da držim otvoreno staklo stalno ili sam sada, ili sam kao sada morao da ga zatvorim i uključivao sam, isključivao sam prskalicu na paljanje i gašenje kardana što nije baš sjajno rješenje, ali meni je jedino moguće u ovoj situaciji Brinuo sam se kako će kopirati grane teren pošto nema ovih odbojnika kako da kažem, graničnika, međutim ovaj, dosta dobro kopira teren kada se stavi u neutral položaj na rusu međutim ovo bi bio problem na armatraku pošto tamo nemam taj položaj testirali smo prskalicu i ovaj traktor s uzadnim točkovima hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da je bilo zanimljivo ako do sada niste e, zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!